Hello friends, welcome back to Ria Win Video. Next number video la chippy kala na vachu or simple ana biryani the apni panlangradha paak paro. Adik muna di na ma channel la niga pudusa paakringe na killer kara subscribe button press panite kudave barra bell icon yung click pani konga. Na ma normala button mushroom vachu da na ma biryani la saivala ya. Ana inne ki inda chippy kala na vachu da na sanjir kya. Rumbe taste super ayarndiche. அந்த மஷ்ரூம் விட இந்த சிப்பி காளானுக்கு சத்துக்களும் ரொம்ப ಜಾஸ்தி சோ இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலாம்ங்கறதை நம்ம வீடியோக்குள்ள போய் பார்த்தறலாம் பிரியாணி செய்யிறதுக்கு தேவையான பொருட்களை இப்ப பார்த்தறலாம் 2 கப் அளவுக்கு அரிசி ரெண்டு டம்ளர் எடுத்துக்கேன் அடுத்து நாலு பச்சை மிளகா மூணு வெங்காயத்தை நீல நீலமா கட் பண்ணிருக்கேன் தேவையான அளவு எண்ணெய் 200 கிராம் சிப்பி காளானை கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அடுத்து கொஞ்சமா கருவேப்பில கொஞ்சம் புதினா 1 கப் அளவுக்கு பட்டாணி இது உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான் மூணு தக்காளி கொஞ்சம் சின்னதா கட் பண்ணிருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்காக ஒரு அன்னாசிப்பு ஒரு இன்ச் பட்டை ரெண்டு பிரியாணி இல ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ரெண்டு கிராம்பு அடுத்ததா கொஞ்சம் மஞ்சள் தூளும் கரம் மசாலா உப்பு தயிர் இப்ப நம்ம எப்படி தாளிக்கலாம்ங்கறத வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க அரிசியை நல்லா கழுவிட்டு குறஞ்சது ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இன்னைக்கு குக்கர்ல தான் இந்த பிரியாணி பண்ண போறேன் அதுக்காக ஒரு 5 ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்தி வச்சிருக்கேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம தாளிக்க வச்சிருக்க ஓவனா சேர்த்துக்கலாம் அது எல்லாமே ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா பொரியட்டும் இப்போ நம்ம வச்சிருக்க வெங்காயத்தை அது கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி நீள நீளமா வெட்டிக்கோங்க அப்பதான் நல்லா இருக்கும் இந்த சிப்பி காலனா அதிகம் நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இந்த மாதிரி பிரியாணிலாம் செஞ்சிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டு இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும் அதுக்காக நான் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வேக வச்சுக்க போகிறேன் வெங்காயம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இது கூட நம்ம வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி லைட்டாக கீறி போட்டுக்கோங்க ஃபுல்லாக கட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சாதம் வெந்து வரும்போது அப்படியே எல்லா மிளகாயும் உடஞ்சி சாதத்தோடு கலந்துடும் ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டாக கீறி மட்டும் போட்டிங்கன்னா அப்படியே போட்ட மாதிரி இருக்கும் காரம் மட்டும் உள்ளே இறங்கிடும் இப்போது நம்ம வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு ஒரு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கோங்க அதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்குனதுக்கு அப்புறமா நான் வந்து தக்காளி சேர்த்துக்கு போகிறேன் நான் கொஞ்சம் பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா மிக்சியில் கூட அரைச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தக்காளி வேகிறதுக்காக கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு தக்காளியை வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் தக்காளியும் நல்லா வெந்து வந்துருச்சு இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சத்தூள் அப்புறம் கரம் மசாலா இது ரெண்டையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் அதோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு உங்களுக்கு பச்சை மிளகாய் காரம் மட்டும் பத்தலை அப்படின்னா நீங்கள் மிளகாத்தூள் கூட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அந்த மசாலா அதுக்கப்புறம் தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இப்போ இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த புதினால பாதி மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா கொஞ்சம் வாசமாக இருக்கும் இந்த இந்த மாதிரி வதக்கும்போது சேர்த்துக்கிட்டோம்னா அடுத்ததாக இப்போ நம்ம வச்சுருக்க காளானை சேர்த்துக்கலாம் காளானை சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் மஷ்ரூம் வந்து நார்மலாகவே தண்ணி விட்டு வரும் ஸோ அதனால் அந்த தண்ணிலேயே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மட்டும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இது கூட நான் கொஞ்சமாக பட்டாணி சேர்த்துக்கிறேன் ஃப்ரெஷ்ஷான பட்டாணி இது வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா சேர்த்துக்கோங்க இல்லாட்டியும் டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் பட்டாணி சேர்த்து நல்லா கலந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தயிர் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு தயிர் வேணான்னா ஒரு அரை லெமனோட ஜூஸை பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க தயிரோடு சேர்த்து அடுத்ததாக இப்போ நம்ம அரிசியை சேர்த்துக்கலாம் அரிசியில் எந்த தண்ணியும் இல்லாமல் நல்லா வடிச்சுட்டு சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு சாதம் கரெக்டாக நல்லா உதிரி உதிரியாக வெந்து வரும் தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அப்புறம் சாதம் குழஞ்சிரும் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அரிசி சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டேன் இதில் இப்போ நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு கப் அரிசிக்கு மூணு கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் நீங்கள் சீரக சம்பா அரிசி எடுத்திருந்தீங்கன்னா ரெண்டு கப் அரிசிக்கு நாலு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ தண்ணியோடு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு உப்பு மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து இது கூட கொஞ்சமாக நம்ம வச்சுருந்த புதினாவும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துக்கலாம் 
இந்த மாதிரி நீங்கள் மேலே சேர்த்துட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வாசம் நல்லாயிருக்கும் நம்ம குக்கரை ஓப்பன் பண்ணும்போது அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி சேர்த்துட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் நான் வந்து மூணு சவுண்ட் வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் என்னோடய குக்கருக்கு நீங்கள் உங்கள் குக்கருக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க மூணு சவுண்ட் வந்துருச்சு இப்போ பாருங்கள் ப்ரெஷரும் போயிடுச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம் சூப்பராக வந்து வந்துருச்சு பார்த்தீங்களா இங்கே தண்ணி மட்டும் கரெக்டாக வச்சிங்கன்னா சாதம் சூப்பராக வெந்து வந்துடும் இது கூட கடைசியாக கொஞ்சமாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி இலையை சேர்த்துட்டு நான் வந்து எப்போவுமே இந்த மாதிரி பிரியாணிலாம் பண்ணும்போது மேலே ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் விட்டுட்டு கிளறுவேன் அப்போ தான் நல்லாயிருக்குங்கிறதுக்காக உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னா விட்டுடலாம் பாருங்கள் சாதம் எல்லாமே நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இது ரொம்ப ஈஸியாக சிம்பிளாக பண்ணிடலாம் நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ